அன்பு நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் ஆவணி மாதம் ஆறாம் தேதி இருபத்தி மூணு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை கிருத்திய நசரம் கிருத்திய நசரத்தை பார்த்தோம்னா மேச ராசியில் ஒன்றாம் பாதம் இருக்கும் ரிஷப ராசியில் இரண்டாம் பாதம் மூன்றாம் பாதம் நாலாம் பாதம் இருக்கும் மேச ராசின்றது செவ்வாய் ரிஷப ராசின்றது சுக்குரன் ஒரு ஆணுக்கு பெண்ணை பற்றி பார்க்கக்கூடிய இடம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சுக்கரனை வச்சு தான் பார்க்கணும் அல்லது ஏழாம் இடத்த பார்க்கணும் ரெண்டையும் சேர்த்தும் பார்க்கலாம் பெண்ணுக்கு கணவனை பற்றி பார்க்குறதுக்கு ஏழாம் இடத்த வச்சு பார்க்கணும் அல்லது செவ்வாயை வச்சு பார்க்கணும் இல்லாட்டி ரெண்டையும் சேர்த்து பார்க்கலாம் அப்போ இந்த செவ்வாயையும் சுக்கரனையும் இணைக்கிற நஷ்டம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கிருத்திய நஷ்டம் அதனால தான் இவங்க இருவரும் இணைந்தால் குழந்த பாக்கியம் கிடைக்கும் அந்த குழந்த பாக்கியம் கிடைக்காதவங்க கிருத்திய நஷ்டத்தில் வழிபாடு செய்யும் விஷயம் புரிஞ்சா இல்லைங்களா அவ்வளோ அற்புதமான நஷ்டம் முருகனுக்குரிய நஷ்டம் இந்த நஷ்டங்களில் வழிபாடு செஞ்சுட்டு வந்தோம்னா பெரிய விசேஷம் இதே மாதிரி மேசமும் ரிஷபமும் எப்படி இணைக்கிற நஷ்டத்தை முருகன் வழிபாடு செய்கிறோமோ அதே மாதிரி துலாத்தில் துலாத்தி விருச்சியத்தி இணைக்கிற விசா நஷ்டத்துலேயும் முருகனோட வழிபாடு செய்வோம் இதெல்லாம் பெரிய விசேஷம் இது ரெண்டுமே புத்திர பாக்கியத்துக்காக விரதம் இருக்கக்கூடிய நஷ்டங்கள் அவ்வளோ அற்புதமான நஷ்டத்தில் கிருத்திய நஷ்டம் உங்களை சந்திக்கிறதுல பெரிய மகிழ்ச்சி இன்று மேச ராசிக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராசியிலே சந்திரன் ரெண்டாம் இடத்துக்கு சந்திரன் போனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்ல அமை அமோகமாக அமைதியான சூழ்நிலைகளும் அமோகமாக கிடைக்கும் மிகப்பெரிய ஆசானை சந்திக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு உடல் உபாதைகளை கொஞ்சம் கவனித்து பாருங்கள் கொஞ்சம் உடம்புகளை கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கிறது நல்லது ஏன்னா கோபம் அதிகமாக வர்றதுனால இந்த மேச ராசிக்காரவங்க கொஞ்சம் சாந்தமாக இருக்கணும் கொஞ்சம் குணத்தை வந்து ச பெரிய ரஃப் அண்ட் டப்பாக வச்சுக்கிறாம கொஞ்சம் எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக சிந்திக்க முடியுமோ அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக சிந்திக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த உடல் வாக்கு கொஞ்சம் மாறும் அதிகமாக வாக்கிங் போகிறது எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் நீங்கள் செஞ்சுட்டு வரணும் அவசியம் அதே மாதிரி இவங்களுக்கு விளையாட்டு வீரர்களுக்கு இன்று பெரிய வெற்றியை தரக்கூடிய நல்ல நாளாக அமைஞ்சிருக்கு ரிஷப ராசி நேர்களே ராசியில் அருமையான சந்திரன் வந்து உட்காந்துட்டாரு ராசிக்கு குரு பார்வை இருக்குது அதே மாதிரி செவ்வாய் நான் ஏழாம் இடத்து அதிபதி நாலாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால ராசி அதிபதியோடு சேர்ந்து இருக்கிறதுனால கணவன் மனைவி இருவரும் சேர்ந்து எடுக்கும் முடிவுகள் எல்லாம் வெற்றிகள் கிடைக்கும் நாலாம் இடத்துல வந்து சுக்கரை உட்காந்துட்டா வீடு கட்டக்கூடிய நல்ல நாள் சுக்கர திசையோ சுக்கர புத்தியோ நடக்கும்போது சுக்கர திசையோ திசா புத்தி நடக்கும்போது சுக்கர திசை ஆரம்பிச்சிட்டாலும் சரி புத்திகள் நடக்கும்போது வேறு திசையில் சுக்கர புத்தி வந்தாலும் சரி வீடு கட்டுறக்கு யோகம் உண்டு செவ்வா திசை செவ்வா புத்தியில் வீடு கட்டுறக்கு ஓ யோகம் உண்டு சந்திர திசையில் ஒரு குழந்தை பிறக்குதுன்னா அப்போ வீடு கட்டுறதுக்கு அவங்களுக்கு யோகம் உண்டு இப்படி யோகங்கள்லாம் ஒவ்வொரு டைமும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தருக்கு வரும் இப்போ யாருக்கு அப்படி இருக்குன்னா ரிஷப ராசிக்காரவங்களுக்கு வீடு கட்டக்கூடிய யோகங்கள் இருக்குது இதுவரை எப்படி நடந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பழமையான வீடு சொத்து பூர்வீக சொத்தெல்லாம் பிரச்சனை முடிஞ்சு இப்போ வீடு கட்டினவங்கலாம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இன்றைக்கி புது வீடு கட்டணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு யோகம் இருக்குது மிதன ராசிரியர்களே ராசிக்கு பதினோராம் இடத்துல இருந்து சந்திரன் பன்னெண்டாம் இடத்துக்கு வர்றதுக்குள்ளே நம்ம காரியங்கள்லாம் வேகமாக செஞ்சிடணும் இன்றைக்கி கிருத்திய நசரம் தானே கிருத்திய நசரத்துக்கு சிவனோட வழிபாடுகள் செஞ்சுட்டு அப்புறம் முருகன் கோயில் போயிட்டு வாங்க உங்களுக்கு அனைத்து அனைத்து காரியங்களும் வெற்றியை தரும் இப்போ அக்டோபருக்கு பின்னாடி உங்களுக்கு குரு பயிற்சி வருது பெரிய விசேஷம் தடைப்பட்ட காரியங்கள்லாம் உங்களுக்கு நடக்க போகுது அதனால் பெரிய கவலைகள் ஒன்றும் பட வேண்டாம் நீங்கள் இன்றைய நிலைப்பாடுகளை மட்டும் கொஞ்சம் கவனித்து போனீங்கன்னா போதும் வருங்காலம் பெரிய வெற்றியை தர்றதுனால உங்களுக்கு பெருசாக ஒன்றும் நம்ம சொல்ல வேண்டியதில்லை அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னான்னு கேட்டோம்னா மூணாம் இடத்துல சூரியன் இருக்குது எடுத்த காரிய வெற்றியை உடனே கொடுப்பார் அதனால் ஆவணி மாதம் பூரா இந்த மிதன ராசிக்கு மிகச்சிறந்த மாதம்னு சொல்லலாம் ராசி அதிபதி ஆறாம் தேதி கிட்டத்தட்ட வந்துடுறார் புதன் வந்து சிம்மத்துக்கு வந்துடுறார் அப்போ புதாதிபத்திய யோகத்தில் வேறு இருக்கார் அந்த புதாதிபத்திய யோகத்தில் இருக்கும்போது இன்னும் பெரிய பலம் வாய்ந்த ராசியாக அந்த மிதன ராசி மாறும் அதனால் உங்களுக்கு எதிர்கால பலன்கள் மிகச்சிறப்பாக இருக்குது கடகராசி நேர்களே ராசிக்கு பதினொன்றில் சந்திரன் வர்றது மாதிரி பெரிய விசேஷம் எதுவும் இல்லை அப்போ ராசிக்கு பதினொன்றில் சந்திரன் தான் ரொம்ப வெற்றிக்குரிய நல்ல நாள் இப்போ புதன் வந்து நம்ம ஒன்பதாம் தேதி புதன் வந்து சிம்மத்துக்கு வர்றார் கடகராசியில் இருக்க புதன் வந்து சிம்மத்துக்கு வந்துடுறாரு நான் ஆறாம் தேதி வர சொல்லிட்டேன் ஒன்பதாம் தேதி தான் வர்றாரு ஒன்பதாம் தேதிக்கு மேலே புதிய முயற்சிகள் மிதனத்துக்கு எப்படி வெற்றியை தருமோ அதே மாதிரி இந்த கடகராசிக்கு வெற்றியை தரும் சந்திரனும் புதனும் சேர்ந்துருந்தா அதிப
வேலை வாய்ப்பில் இருக்கவங்க அக்கௌண்ட் செக்ஷனில் இருக்கவங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் பேங்க் எக்ஸாம் எழுதிக்கிட்டு இருக்கவங்க பேங்கில் வேலை இருக்கவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு படி உயர்வு கிடைக்கும் நல்ல உயர்வு கிடைக்கும் அந்த உயர்வால் உங்கள் வாழ்க்கை வெற்றியை நோக்கி பயணம் பண்ணும் சிம்ம ராசி நேர்களே சிம்ம ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தில் சந்திரன் பத்தில் ஏதேனும் ஒரு பாவ கிரகமாக இருக்கணும்னு சொல்லுவோம் ராசி சக்கரத்தில் அதாவது ஜன்னகால ராசி சக்கரத்தில் ஆனால் கோச்சாரத்தில் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியதில்லை பத்தாம் இடத்து அதிபதி சந்திரன் பத்தாம் இடத்து அதிபதி சுக்கரே வந்து ராசியில் இருக்கார் சத்த சந்திரன் வந்து பத்தாம் இடத்துல இருக்கார் எந்த விதமான பாதிப்பு இல்லை தொழிலில் மேலும் மேலும் உயர்வு உண்டு கடன் கட்டக்கூடிய சூழ்நிலைகள் உண்டு கடன் கிடைக்கி அதாவது லோன் போட்டு கிடைக்காத கடன் கிடைக்கும் கிடைக்காதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் திடீர்னு கூப்பிட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க வீடு கட்டுறதுக்கோ ஏதோ ஒரு தொழில் பண்ணுறதுக்கோ அந்த கேட்டு அந்த இடத்துல கடன் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இந்த சிம்ம ராசிக்கு இன்று இருக்குது கன்னிராசி நேர்களே கன்னிராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்துல சந்திரன் ஒன்பதாம் இடத்து அதிபதி பன்னெண்டாம் இடத்துல அதனால் வந்து ஒன்பதும் பன்னெண்டு சம்மந்தப்பட்டவை வெளிநாடு வெளி இட தொடர்பு வெளியூர் தொடர்புகள் இது மூலயமா உங்களுக்கு வெற்றிகள் கிடைக்கும் என்றாலும் பத்தில் ராகு இருக்கிறது பரவாயில்ல பத்தாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய அதிபதி ப புதன் வந்து பதினோராம் இடத்துல உங்கள் லக்னாதிபதியாக அவரே இருக்கிறதுனால எடுத்த காரியங்கள் அனைத்தும் வியாபார ரீதியாக வெற்றியை தரும் சினிமா படம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் வியாபார ரீதியாக வெற்றியை தரும்னாக்கா வியாபார ரீதியாக வெற்றி தரும் அந்த மாதிரி கன்னிராசிக்காரவங்களுக்கெல்லாம் இருக்குது துளாராசி நேர்களே சற்று ஓய்வாக இருந்துக்கிறது நல்லது எடுத்த காரியங்கள்லாம் புதுசாக எதுவும் செய்ய வேண்டாம் இன்றைய காரியங்கள் ஏற்கனவே செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த காரியங்களை அப்படியே தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருங்க விருச்சிக ராசி நேர்களே ஏழாம் இடத்துல சந்திரன் அருமை ராசி அதிபதி பத்தாம் இடத்துல சூரியன் பத்தாம் இடத்துல பரவாயில்ல ரொம்ப நாளாக கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தவங்களுக்குலாம் அந்த கஷ்டங்கள் விலகக்கூடிய நல்ல நாளாக இன்றைக்கி இருக்குது தனுசு ராசி நேர்களே ஆறாம் இடத்தில் சந்திரன் அபரிமித வெற்றியை தரக்கூடிய நல்ல நாள் மகர ராசி நேர்களே ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்துல சந்திரன் இருந்தாலும் ஐந்தாம் இடத்த எதுவும் எட்டுக்கு போயிட்டார் அப்போ வீடு கொடுத்தவரும் கெட்டிருக்காரு அஞ்சாம் இடமும் பலகீனமாக இருக்குது ஏழாம் இடத்த எதுவே அஞ்சாம் இடத்துல வந்தால் ஒரே ஒரு நன்மை இருக்குது ரொம்ப நாளாக குழந்த பாக்கியம் இல்லாதவங்களும் குழந்த பாக்கியம் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ரொம்ப நாள் ஒருத்தர் விரும்பிக்கிட்டு இருக்கோம் அவங்க வீட்டில் போய் பொண்ணு கேட்கலாமா கேட்கக்கூடாதா அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கவங்க இன்றைக்கி போய் கேட்கலாம் அந்த மாதிரி காரியங்களில் மட்டும் இன்றைக்கி அனுகூலம் இருக்குது தொழில் சம்பந்தமான விஷயம் வியாபார சம்பந்தமான விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கிறது உத்தமம் கும்பராசி நேர்களே பதினொன்றில் இருக்க சனி பகவானும் கேது பகவானும் உங்களுக்கு பெரிய அமோகமான வெற்றியை தர்றார் அதனால் நீங்கள் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் முழு மூச்சுடன் செஞ்சிங்கன்னா போதும் பெரிய பலம் உடையது இந்த கும்பராசிக்கு ஏழாம் இடத்துல செவ்வாய் சுக்கரன் சூரியன் இருந்து பார்வை பார்க்கறது வந்து கும்பராசிக்கு பலமும் கொடுக்கும் பலகீனத்தையும் கொடுக்கும் அப்போ எது பலம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம செய்யும் பொழுது அது நம்ம ஸ்ட்ராங்காக நமக்கு வெற்றியை கொடுக்கும் எது பலகீனம்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதிலேருந்து விடுபட்டோம்னாவே நமக்கு அது வெற்றியை கிடைக்கும் அப்போ அரசு சம்பந்தமான காரியங்கள்லாம் இப்போ ஈடுபடலாம் அதெல்லாம் வெற்றிகள் கிடைக்கும் பெண் சம்பந்தமான விஷயங்களில் கவனமுடன் இருக்கணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் கொஞ்சம் பாதிப்பு இருக்குது வீடு வண்டி வாகன சம்பந்தத்தில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் அதே மாதிரி தொழில் சம்பந்தமான விஷயங்களில் நெருப்பு சம்பந்தமான தொழில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் வெற்றிகள் கிடைக்கும் மீன ராசி நேர்களே அருமையான மிகச்சிறந்த நல்ல நாள் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் மீன ராசிக்கு தான் ரொம்ப பலமான வருடமாக இந்த வருஷம் இருந்திருக்குது இன்னும் தொடருது இந்த வெற்றி உங்களுக்கு எப்போதும் தொடரணும் அதுக்காக நீங்கள் எப்போதும் இந்த இறைவனை வந்து நீங்கள் போய் வழிபாடு செய்கிறது இந்த வெற்றி தொடர்ந்து தக்க வைக்கிறதுக்காக வழிபாடு செஞ்சுக்கலாம் நல்லதொரு காலை பொழுதில் நாளைக்கு நே நாளைக்கு மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்